zhvilloj një procedur të thellë jetimi administrativ, dëgjoj subjektin e rrëllësimit në seancën e datës 19 korik 2019 në respektim të të drejtave të ti për një proces të regullë të ligjorë e konsideron të përfunduar seancën të gjimore. Dhe, në konkluzion të këti procesi rivlerësimi, preferuar në një 58 të ligjit nëmër 84-2016, trupi gjykues i përbër nga unë Lullëzim Hamitaj kryesues. Zoti Olsi Komisi Relator dhe Zonja Brunilda Bekteshi Antare Vendosi. Konfirmimin në detyr të subjektit të rivlerësimit, zotin Olsian Qela, vendimi e arsuetuar me shkrim, u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe përshgujës e drëgomtar, si dhe publikohet në faqen zyrtare të këti institucioni, si pas pikës 7 të renit 55 të ligjit nëmër 84-2016. Dhe këti vendimi mund të ushtrojt ankim, pranë kolegjit posaqëm të apelimit nga subjekt rivlerësimit dhe ose nga komisioneri publik 15 dit nga data e njoftimit të vendimit komisionit. Ankimi depozitohet pranë komisionit pavarë të kvalifikimit. Kjo vendim u shpalsot 23 korik 2019. Se hanë sanë vitët këtu, falem dheri. Kemi që janë drejt për drejt me KPK-në të ndërruar shikues, prokurori pram prokurorisë e shkallës të parë për krimet e rënda dhe njerë është kandidati për krye prokuror. Olsian Qela është përbalur sot me vendimin e vetingut është konfirmuar në detyr prokurori Qela, Komisioni Pavari, kualifikimit ka zhvilluar seancën duke dhe në vendimin e cila vjen me njerë pas seancës dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Olsian Qela, prokuror pran prokurorisë e shkallës e parë për krimet e rënda pra një herësh edhe kandidat për kre prokuror. Do të kemi një lidhje të drejt për drejt me kolegën Klodiana Lala nga qastin qast për të marë më te për informacion edhe detajnë, do shta do të ketë edhe prononcimi për media në zotit qela me të dalë nga seansa ku sa po është dhe në vendimi për të është një hetim dhe shqyrtim i provave nga ana e KPK-s e cila shpreur vetëm ditën e sotme në vendimin e datës 23 për prokurorin qela, ndërsa me këtë vendim pritet të shblokohet edhe gara për krye prokurorin ku zoti qela garon për kra Arta Markut, Fatjona Memqajt dhe avokatit Lullzim Alushaj. Dhe të presim pak momente që të lidemi me kolegen Klodiana Lala, sa po është dhe në pra vendimi për Olsian Qela në është konfirmuar në detyr prokurori Qela e ka kaluar vetingu në është kandidat për prokuror të përgjithshëm. Klodi për shëndetje. Për shëndetje një sida, konfirmimi në detyr i prokurori të krimeve të rënda Olsian Qela është blokon në këtë mënyrë garën për prokurori në përgjithshëm e mandat kushtetues. Në fakt, vonesa në vetink për Zotin Qela, pombante, penk edhe garën për postin e rëndësishëm për të cilin janë katër pretendent, konkretisht Arta Marku e cila po ushtron detyrën e prokurore së përgjithshme të përkoshme. Olsian Qela, prokurori krimeve të rënda, Fatjona Memqe, prokurore apelit dhe avokatës Kati Lullzim Alushaj, në fakt këshili larti prokuroris pasi mori kandidaturat në duar mbeti në fazën e shqyrtimit të tyre dhe prite së vetingut për orësian qelën i cili në seans dhigjëmore publike rezultoj pas një problem në të tria shtyllat e vetingut si pasuri, figur morale apo aftësi profesionale. Mi që dhe të për të shkuar të gëzgjedja e prokurorit të përgjithshëm e mandat 7 vjeqar, duhet që këshili larti prokuroris të pres zbardjen e vendimit për zonë Zotin Qela nga ana e Komisionit të pavarur të kualifikimit, në vijim duhet të pres më pas nëse komisioneri publik do të ushtroj ankim da i këti vendimi dhe nëse kjo nuk do të ndodhë, atëherë këshili larti prokuroris do t'i thrast të katër kandidatët. Ti marë në pyetje, pra ti intervistoj, të bëj sistemin e pikëzimit dhe më pas 
të rendis në list nga i pari të i katërti. A i që më pas lista me katër kandidatët i dërgohet për votim kuvendit. Në rastet kur kuvendi nuk gjendë dhe akorësi, atër i pari renditur në list nga ana e kshirit e lartë të prokurorisë, caktohet në postin e prokurorit të përgjithshëm me mandat kushtetues, por deri atër do të duhet të kaloj një ko jo pakët të pakton deri në filim të muajt e torë. Mbetet për të parë se si do të vjoj kjo garë ku pretendenti dhe rivali kryesor për balë Arta Markut është pikërisht prokurori krimeve të rënda ishtë drejtu e si këti institucioni Olsian Qela. Kjo ditë qëfar prite të ndodhë me këtë dënë në kam fjallën për emërimi në antarve të gjukatës kushtetuese? Në fakt, këshilli e mrimeve në drejtësi është pritet të mblive ditën e nesërme për të vendosur nëse do të vjojnë të 14 kandidatët në garë për një gjukatën kushtetuese, do të vjojnë ose jo garën e tyre për këtë institucion. Ditën e nesërme, këshilli e mrimeve në drejtësi do të vendosë se cili nga këto kandidat duhet të vjojnë garën dhe konkretisht gjasat janë që dy prej tyre të skualifikohen për sa koj që Komisioni Pavaru i Kualifikimit ka vendosur shkarkimi nga dhe tyra të kandidatve gjyqtarë Anila Kristani Guri dhe Ilir Mustafaj, për të shkak të gjitha gjasat janë që kriteret i gjore të i plotsojnë tashmë vetën 12 kandidat, më pas do të vijohet me intervistimin e këtyre kandidatve, gjë e cila pritet të ndodhë si pas burimeve zyrtare nga këshilli e mrimeve në drejtsi në ditët e para të muajt gusht, më pas brënda fatit, brënda djetë ditve, duhe që këshilli e mrimeve në drejtsi të bëj pikzimin e kandidatve dhe t'ja dërgoj për miratim kuvendit dhe presidentit të Republikë. Më pas ato ka në fatin ligjor për të bërë emërimin e tyre në të kundërt, kandidaturat këtejen sërish të këshili emërimeve në drejtësi dhe bëhet emërimi për fundimtar i antarve të gjukatës kushtetuese. Gjukatë e cila është ka dalë jash funksioni prej muaj shtëtërë, sepse nga të gjithë antarët, vetën vitore tusha ka arritur tim bjetoj testit të trefish të vetingu, ndërkoj gjithë të tjertë përfshirë edhe kryetarin e gjukatës kushtetuese e bashkim të edja, janë rëzuar për shkak të problemeve me pasurin apo me herët, disa prej tyre kanë dhenë dorheqen. Mi që ato duhet eksuar se për të patur një gjukat kushtetuese funksionale, sigurisht që rruga do tjetë e gjatë, sepse edhe nëse disa antarë të parë do të shkojnë dhe do të zënë kariget e tyre në këtë institucion, mjaftë të rëndësishëm që e presin sfida, mjaftë interesante dhe shumë vendimtare për vendin, përsa koj që bëjtë fjalë për qështje si qështje dhe nisma e parti socialiste për shkarkimin e presidentit të Republikës, Zoti i Lirmeta, por edhe qështet tjera që ka një interes mjaftë të lartë publik. Mi që ato nuk do tjetë një gjukat e plotë, përsa ko ajo nuk do të përbohet nga nënd antarë, por do të shkojnë edhe do të ulen në kariget të këti institucioni një numër i reduktuar të pak të në filimisht si stot këshili e mrimeve në drejtsi vetëm gjasht për tyre. Mbetet për të parë se cilë do tjetë në emrat e përzgjedur, por me një vështrim të parë të listës, nuk kërës se janë emrat shumë të njohur sistemi drejtsis, apo emrat që kanë një karjer të gjatë në këtë sistemi, që dato janë emrat që si pas këshili të emrimeve në drejtsi të hyrë rishtas në sistem, por që premtojnë si pas tyre, apo për shkak të punve që kanë bërë me herët, kanë lënë disa gjurëm dhe që meritojnë të jenë në vëndin e antarit të gjukatës kushtetuese. Po një sida? Shëtë i falemderit për raportimin, do shta do të rilidhemi në momentin që do të ketë një prononcim, nëse do të ketë nga ana e prokurorit, që i la falemderit për momentin. Nuk besoj, me sa kam informacion, prokurori krimeve të rënda i cili ka marrë sot lajmin e mirë për konfirmimin dhe tyrë është larguar në fakt nga hyrja tjetër e salës ku u shpalle dhe vendimi, me sa duket a i do të qëndrojnë në heshtje për të parë se si do të vjoj gara për prokurorin e përgjithshëm, sepse duhet kemi parasysh që bëhet fjalë për një vendimarjet këshidit të lartë të prokurisë, që ka shumë diskutime për mënyrën se si po vepron këj këshil, për faktin dhe për ndarin që arë bërë brënda ti, sepse duhet kemi parasysh që ka antarë, prokuror dhe antar jo prokuror që mund të ndahen dhe mund të kenë qëndrimet të ndryshme për emrat saktuara, por në base edhe influencat të ndryshme. Falem derit, Klodi. Falem derit, Juba.